welcome back to my channel. So, andito na tayo ngayon sa part 7 sa ating farm record keeping. So, ang tatalakayin natin ngayon ay ang pang-anin sa ating farm records na dapat meron tayo sa ating farm. So, ano ito? Ito ang fixed assets record. Pupunta lamang po tayo guys sa file ko. So, ito na po yung pang-anin sa ating farm records na dapat kinikip natin sa ating farm. Ito yung fixed assets record. So, ano po ba yung ibig sabihin ng fixed assets? Ito po yung mga pagmamayari natin sa ating farm na nagla-last for more than one year. Pero, ito yung mga assets na hindi siya directly na connected sa ating main product. So, ang mga example po natin dito ay yung mga drums, yung mga sprayers, yung mga machineries and equipment, yung mga tools, generally po, yun po yung mga i-account natin sa ating fixed assets. So, sa ating heading, meron tayong enterprise, items, unit, quantity, purchase price, total cost, estimated life in years, depreciation cost per year, depreciation cost per month, at saka remarks. So, yung tatalakay po natin ito sa isa. So, first, dito po tayo sa enterprise. Ibig sabihin ng enterprise ay kung ano yung produkto na pinaproduce natin sa ating farm. Ang ibig sabihin po nitong enterprise ay naka-general term siya kinaga. Ngayari, yung farm yun na produce ng mga vegetables, so ang ilalagay natin ay vegetable production. Pagka naman nag-produce tayo ng poultry or yung mga manok, ilalagay natin poultry production. So, naka-general term lang po ito. Kasi naman yung fixed assets natin kasi, magagamit naman natin siya kahit anong kahit anong gulay. Ngayon sa vegetable production. So, magagamit natin siya sa okra. For example, itong mga bolo, magagamit natin siya sa okra, sa talong. So, wala siyang specific na cost allocation. Eh, magagamit natin ito sa lahat ng mga gulay na tinanin natin. So, next naman, ito yung items. So, of course, ito yung mga fixed assets na binili natin. So, example dito, yung mga bolo, yung mga machines, yung mga tractors, kung meron kayo nun. Dito naman sa ating unit, ilalagay natin dito kung ano yung unit of measurement yung ginamit natin sa pagbili natin ng ating mga fixed assets. So, pwede yung by piece, by kilos, uh, by unit, uh, Basta yung, yung kung paano mo siya binili. Kung ano yung unit of measurement niya yung binili mo siya. Yung mga fixed assets na yun. The next naman, ito yung quantity. So, like quantity, we mean yung kung ilan yung binili mo sa item na yun. Or sa fixed asset na yun. And then, dito naman sa purchase price. Dito sa purchase price, ang ilalagay natin, magkano yung binili natin per piece, per item. Hindi to sa total cost, ito yung kabu ito yung kabuuang halaga ng mga items na pinurchase natin. D times purchase price. Column D times column E. Dito naman sa ating estimated life in years, ito yung mga bilang ng taon na inexpect natin na magla-last yung ating mga fixed assets. Ito yung mga bilang ng taon na inexpect natin na usable life ng ating mga fixed assets or kung gaano karaming taon natin siya magagamit. Dito sa dalawang column na to, H and I, first, kailangan natin maintindihan kung ano yung depreciation. So, depreciation is the reduction of the recorded cost of a fixed asset in a systematic manner until the value of the asset becomes zero or negligible. So, ang ibig sabihin lang po nitong depreciation ay ang pag-wear down ng value ng asset or yung pagbaba ng value ng asset kada taon until such time na magiging zero na lang po yung balance niya. So, question, lahat ba ng asset ng company may depreciation? So, ang answer is, hindi po lahat. So, ang nagkakaroon lang po ng depreciation ay itong mga fixed assets. And sa atin din po mga fixed assets, meron dong isa na hindi included sa pagdididak ng depreciation expense. Itong asset na ito ay hindi naman po siya nag-depreciate or hindi naman po bumababa yung value niya in the coming years. 
So instead nag uh, appreciate pa nga or dumadagdag pa nga or nadadagdagan pa nga yung value niya in the coming years. 'Di ba ganun po yung lupa. So yun lamang po yung exemption sa ating fixed assets na hindi natin kailangan mag record ng depreciation expense. Of course, hindi naman natin ini-expect na yung mga bagay like mga machines na binili natin is magla-last talaga siya hanggang forever, di ba? Kasi wala namang forever. <laughs> so, so itong mga so itong mga machineries na to, itong mga fixed assets na to, eventually kumababa din yung value niya pag dating ng panahon, di ba? Sa kakagamit natin 'yan sa ating farm. So on that note, kailangan natin mag-account ng depreciation expense kada year or kada month or depende kung kung paano natin siya i-record. So usually it's per year. Or pwede din naman per month yung recording mo depende sa cropping season niyo or sa recording niyo ng inyong mga transactions. So paano ba natin i-record yung depreciation? Usually sa accounting sense talaga, may tatlong method kung paano natin i-record yung depreciation. Pero sa atin dito, sasimplihan lang natin. So, ang pinaka-easy dito na formula ay itong straight line depreciation method. So, sa straight line depreciation method, ang pag-compute ng depreciation ay depreciation equals purchase price minus salvage price divided by the useful years of life of an asset. So, purchase price, ito yung amount or yung halaga sa ating pagbili ng ating fixed asset. And then, minus dito sa salvage price. So, ito namang salvage price, ang ibig sabihin lang nito, ito yung natitirang value or amount ng, ng ating assets. Pagkalipas ng mga taon na in-account natin siya sa kanyang useful life, and then i-divide natin siya sa number of years na in-expect natin na mapapakinabangan yung asset na yun. So, ibig sabihin lang nito, itong depreciation cost per year, ito yung purchase price, divided by the estimated life in years. Okay? Kasi wala naman tayong in-account na salvage value nito kasi kasi in-expect natin na by the end of its useful years, magiging zero na yung balance ng ating mga fixed assets. Nga, yung purchase price divided by the estimated life in years. So, that's equals to depreciation cost per year. Ang depreciation cost per month naman natin ay itong depreciation cost per year divided by 12. Bakit 12? O, kasi nga, there are 12 months in a year. Sin po yun. Then, dito naman sa remarks, ang ilalagay natin ay yung mga important information. So, nangyari yung mga brand, yung mga capacity ng ating fixed assets na binili. Sin po yun. Then, dito na po tayo sa ating first example. Sa enterprise, nilagay natin vegetable production. So, so generalize po yun na ang ating na ang ating farm ay nag-engage into vegetable production. So, sa first item, nilagay natin drum. Yan, drum. So, nilagyan ng tubig o yung mga baril. Tinatawag dito sa amin, barrel or baril. Tinatawag sa amin. Then, ang unit na, ligay, then, ang unit na nilagay natin ay per piece. Sa quantity, nilagay natin dalawa. So, dalawang drums yung binili natin para sa ating vegetable farm. And then, ang purchase price naman ay 1,500. So, bawat isa ng ating drums ay nagkakahalagang 1,500. So, ang magiging total cost ay 3,000 kasi 1,500 times 2. And then, estimated life in years natin sa ating drum ay 5 years. So, so expect natin na mapapakinabangan natin ng 5 years yung mga drums na yun. And dito naman sa depreciation cost per year, nilagay natin 600. Kasi nga, ito yung total cost na 3,000 divided by sa estimated life in years natin na 5 years. So, 3,000 divided by 5 equals 600. So, ang depreciation cost natin per month ay 50. Kasi, 600 divided by 12 is equals to 50. Ang nilagay naman natin dito sa remarks ay 50 L or 50 liters capacity. Yung drum pala na yun, bawat isa ay may 50 liters na capacity. So, yun po yung mga malalaking drums, the usual drums na ginagamit sa mga yun dito naman sa next example natin, ito yung garden ho. Or sa Tagalog pa, ito yung asarol. Then, ang unit of measurement niya ay per piece. 
Ilan yung binili natin? Tatlo. Magkano siya per unit? Tag 400 each or per piece ng asarol na yun. So, ang magiging total cost niya ay 1,200. Kasi 400 times 3. Tatlong piraso ng asarol, binili natin sa tag 400. So, that's 1,200. Estimated life in years natin ay 5 years pa rin. So, ang deposition cost natin per year ay 240. Now, that's 1,200 divided by 5 equals 240. So, so ang depreciation cost per month natin ay magiging 20. Kasi, ang depreciation cost per year natin ay 240 divided by 12. So, that's 20 pesos. Then, dito naman sa remarks, nilagay natin wooden handle UVGP. So, magandang klase pala ng asarol yung binili natin. Ito yung description ng asarol na binili natin. Then, dito naman po sa next transaction, ito yung bumili tayo ng pigmato. Ang unit niya is per piece. Ang quantity is tatlo. So, purchase price natin ay 500 per piece. So, ang magiging total cost ay 1,500. Ang estimated life in years pa rin is 5 years. So, ang magiging depreciation cost niya per year ay 300. Kasi, 1,500 divided by 5. Ang depreciation cost per month ay 25 pesos. So, that's 300 divided by 12. Then, nilagay natin dito sa remarks ay wooden handle EV duty. So, yun po yung description ulit ng uh, pick matok or yung piko na binili natin. Dito sa ating fourth transaction, meron tayong binili na bolo. Ang unit of measurement niya ay per piece. So, ilang piraso? Apat. Then, how much per piece? 350. So, ma ang magiging total cost niya ay 1,400 pesos. So, uh, ang estimated useful life niya in years ay 5 years. So, ang depreciation cost niya per year ay 280. So, that's 1,400 divided by 5. So, ang depreciation cost per month niya ay 23.33. So, that's 280 divided by 12. So, ang nilagay natin ay wooden handle with cover. So, yan po yung specific description ng ating bolo na binili. And dito sa 50 transaction, meron tayong binili na napsak sprayer o yung pang ginagamit natin po pang spray sa ating mga gulay. Yung unit of measurement niya ay per piece. Then ilan yung binili natin? Dalawa. Magkano per piece? Tag 4,000 pesos. So yung total cost natin ay 8,000 kasi 4,000 times 2. That's 8,000. So ang estimated life in years natin ay 5 years. Ang depreciation cost natin per year ay 1,600 kasi ito yung 8,000 over 5 or divided by 5. That's 1,600. Ang depreciation cost per month natin ay 133.33 kasi ito yung 1,600 divided by 12. And then sa ating remarks nilagay natin 16L or 16 liters itong home. So ito yung tag si 16 liters na capacity and then ang brand niya ay itong home. So, ito po yung brand ng napsak sprayer na binili natin. And dito naman tayo sa ating last transaction. Ang, ang binili natin ay garden hose. O yung hose ng tubig na ginagamit natin sa ating garden. And then, ang unit of measurement niya ay meter. And then, ilang meters ang binili natin? 200. So, binili tayo ng 200 meters. Magkano ang presyo niya kada metro? 20 pesos. So, ang magiging total cost ng ating purchase ay 400 pesos para sa ating garden hose. And then, ang estimated useful life natin ng ating garden hose ay 3 years. So, ang magiging depreciation cost natin per year sa ating hose ay 133.33. So, ang depreciation per month ay 11.11. That's 133.33 divided by 12. Dito sa ating remarks, nilagay natin 1 inch diameter. So, ito yung tag 1 inch na measurement ng diameter sa ating garden hose. Yung dito naman sa total, of course, ito yung summary ng total cost, summary ng depreciation, at uh, summary ng depreciation cost per month. So, ganun lang po mag-prepare ng ating fixed assets record. So, ano po ba yung kahalagahan ng pagkakaroon ng fixed assets records? Number 
one is it allows us to keep track of the book value of assets and their depreciation over time. So, kung nag account ka ng depreciation every period, so alam natin every period kung magkano na yung value na lang ng asset or ng fixed asset na binili natin. So that's so that's after taking into account na the depreciation expense or the purchase price minus the depreciation expense. So that will become the new book value of an asset or of a fixed asset. And then number two is forecasting maintenance of assets, upgrading assets, and replacement of assets. So, ito yung may kinalaman sa mga decision kung bibili ba tayo or i-upgrade natin yung mga assets like sa mga machineries or like sa mga machineries natin, kailangan ng mga maintenance, i-upgrade yon sa mga or i-upgrade ba natin yon para mas maging efficient or mas magiging effective yung performance ng mga machine na yun sa ating farm operations. And then number three is for accurate computation of profit or loss record. So, so kailangan natin i-account pa rin yung depreciation expense na sinacharge natin sa period na yun para sa ating mga fixed assets. Of course, so of course ito yung estimated value lang no? based sa estimated number of years na magiging kapakipakinabang siya sa ating farm. Pero Kahit hindi natin nakikita yung pag-wear down ng value ng ating mga assets, kailangan natin siya para i-compute. Para makuha talaga natin yung tamang amount or yung tamang result for purposes of computing our profit or loss. Isa din ito sa magiging determining factor kung ang um, farm business talaga natin ay kumikita or hindi. Kahit nakikita natin na yung mga machines natin or yung mga tools is andyan lang naman, Yung i-account lang natin ay yung pag-wear down lang ng kanyang value. Kasi ginagamit natin yun eh, napakinabangan natin yung mga tools at saka machines na yun sa ating farm. So, mararapat lang na maglagay tayo ng paukulang expense para doon sa mga fixed assets na yun. So, hindi mo yan record ng butuhan or isang beses, kung yari, purchase price niya, hindi mo yan record lang in one year. Kasi nga, in a span of many years mo siya magagamit. So, mararapat lang na i-divide mo siya by that number of years na nagiging useful siya sa ating farm operations. So, yun naman po ang sasabi ko tungkol sa fixed asset record. And I hope na natutunan po kayo sa akin today. God bless po and stay safe.